I denne omvisningen så skal vi få møte Kristine Fresvik. Hun har jobbet med formidling i 20 år, og våren 2019 så jobbet hun med OSV, hvor vi tok imot en rekke barnegrupper. God dag, Kristine. Hei. Hei. Så bra du kan være med. Vi skal jo nå ta med folk på en omvisning som setter fokus på hvordan de kan ta imot barn, hvordan de jobber med barn på OSV som er da en skulpturpaviljong som står på Økeren i Oslo, litt øst for sentrum i Oslo. Ja, og disse barna som kommer til OSV, de vil se et vilsvin og en sneile og et rådyr. Det er tre sånne ting som de har sett før, som de kjenner igjen. Men de ville også sett to fugler som de kanskje ikke ville kjent igjen som fugler, men som former i alle fall, skulpturer. Og flere bygningskonstruksjoner, som et rør, og fortøvskanter, og to stålplater som sto opp mot hverandre. Og også den konstruksjonen som liksom rammer det inn. Det var det de ville sett med en gang. Og så hvis de hadde kommet der med voksne, og det var ingenting liksom, når man kan være stille og vente og høre og sånt, så ville de sett på det som en lekeplass, tror jeg, og de ville ha klatret på de dyrene de kunne og gått gjennom røret. Og det var jo det de gjorde når de fikk lov til å bruke paviljongen fritt, sånn etter at de hadde gjort omvisning. Og hvis du kunne fort forklart, hva er en skulptur ut? Paviljong, hva vil det si, Kristine? En paviljong? Altså, det er skulpturpaviljongen på Økeren. Det skal jo være en liten skulpturpark. En liten ansamling med skulpturer. Og det som skulpturpaviljongen på Økeren er jo helt feil. For den ligger jo ikke i et vakkert parkområde. Den ligger faktisk nesten kloss opp til veien. Og det er... På nesten alle kanter så bygges det nye hus. Sånn at økerne er jo et sted hvor det skjer mye, som kanskje kommer til å bli et flott og barnevennlig strøk, og familiestrøk, og businessstrøk. Men akkurat nå så er det jo veldig under utvikling. Så det er jo ikke et sted man går til i det hele tatt. Men akkurat der, som paviljongen er, så er det jo en stor gressleppe hvor det ikke egentlig skjer noen ting, bortsett fra i en liten klump i et hjørne. Men har denne skulpturpaviljongen, har den noe tema? Den kan handle om mange ting, men den handler jo om samling, om det er om kunstsamlinger, og om et enkelt verk i forhold til samlingen. Og det er ikke sikkert at det er så interessant for barn, men disse verkene som er på Økeren. Det er også verk og gjenstander med mange historier. Så på en måte så er OSV noe som handler om kunstsamlinger, men kanskje også en samling av historier. Det er ikke jeg sikker på om kunstnerne tenker sånn på det, men hvis man skal tenke formidling i forhold til barn, så kan man godt tillate seg å tenke sånn på det. Når du sier historier, da blir jeg nysgjerrig på hvilke historier, hva er det du tenker da? Har du noen eksempler? Alle kunstverkene har sin egen historie, eller alle skulpturene de er valgt, det er ganske sikkert på, fordi de allerede inneholder ganske bemerkelsesverdige historier. Sneilen til Siva Fornelli er et kunstverk fra 1970-tallet og det var på 1970-tallet at man begynte å skulle lage kunstverk for barn, og det var det var bare ett kunstverk av mange som ble produsert på den tiden og det tar i bruk litt sånn nye fancy materialer disse glassfiberaktige materialene Skule Vatsvik med rådyret sitt han er den kunstneren som har flest kunstverk i offentlig rom, som er veldig lett gjenkjennelig som rådyr og kalv, men de er veldig abstraherte likevel. Han er kanskje mer opptatt av, eller like opptatt av, 
formen som av innehållet plus att skulle Vatsvik mente att det, det var så mycket byutveckling och det moderna bymänsket trängde få lite natur in så han ville lage ja, bringa naturen in i byn. Och dessa fulna blå ful, homage till Rolf Hoff, där ligger det ju i namnet att det är er en historia. Den homagen till Rolf Hoff som inte är er en barnvänlig historia för det Rolf Hoff eh eh både sig själv och kona si, så det är er också en väldigt dramatisk och sorglig historia. Och Burden Space som med är er lagt med samma material som y-blocka eh, och som är er en, en slags honör till Erling Wiksjö. Alla dessa skulpturerna har såna typer olika historia då. Rätt för corona bröt ut i år så hade du en rekke barngrupper på besök. Hvordan var det besöket? Var det du kunde förklara vad er den typiska besök var vad det du gjorde? Vi fyllde snälens sitt spår och vi gick in i snälen och klappade på snälen och alla djurna och klappade rådjur och vildsvinne och så vi försökte bruka skulpturparken och det är er ju också så att hvis man går på museum så får man ju inte ta på malerierna men kunst som är er placerad i utrum är er ju alltid lov att ta på. Så det gör vi. Även om vi inte vi snackade så mycket om den skillnaden så var vi väldigt liksom på att det vi kan ta på och klättra, bruka. Och så försökte vi i och fortälla någon av dessa historierna för de är er väldigt spännande, särskilt då vi svinne. vi snackade ju kanske inte så mycket om att skulle vara den som har flest skulpturer i offentlig rum eller vi snackade ju tackat om det liksom utvecklingen av skulptur från figurativt genom modernism till mer och mer nonfigurativt men vi snackade om dyr i byen. Hur då är det du finner fram till de teman för det är er ju kanske inte det som var temat till de konstnärerna ser för mig. Man kan definitivt snacka mitt i OSV om dyr i byn. Hvis vi vill snacka om barn till barn om att det där är er kunst i byn så är er det väldigt mycket dyr i byn. För det eh, skulpturhistorien är er som den är er, och dyr har liksom varit ett användligt tema då för uttryck i form. Så finns det massa dyr runt omkring och rådyr. Kära vänner, där är just gå <laughs> går runt i Oslo. Där är där är dyr har varit populärt av en eller annan grund. Ja. Så men jag syns ju att som när man är er förmedlare så är er man ju eh, faktiskt mellan kunsten och publikum. Och man kan vad det betyder att vara i mellan kan betyda många ting. Men hvis man nu är er liksom en muntlig förmedlare så syns jag jag syns inte vi ska glömma vad som var kunstnärens intention. Men jag syns inte vi ska tvinga kunstnärens intention på barna. Visst det inte är visst det inte är er intressant för dem eller att det kan vara för teoretiskt vanskligt eller så jag syns ju att oavsett kan man göra så må man ju ta hänsyn till att man snackar med barn. Jag tror att barn har väldigt mycket i sig som är er ett bra utgångspunkt för att uppleva det konstverket så att jag tror kanske inte att barnhagar ansatte ska tänka att de tränger en massa information för att kunna gå där. Men hvis de vill så kan de ju leta upp de historierna. Det vi inte har snackat om är er ju det med byn runt att vi upplevde när vi var där att man kunde att barnen också blev uppmärksam på ökern eller Oslo som by alltså alla dessa byggplatserna och de tömma och det som ska rivas och det som var nytt. Mm. Att det var ganska mycket ett fint punkt att stå och se på byen då. Och en annan ting som vi inte har snackat om är er ju ljud som ju är er en väsentlig del av verket. Och den musiken som har varit en del av de öppningarna är er ju har ju var ju där när barnen var där, men alla andra ljuder, bilarna och byggningarna som blev byggningsarbete. Så både liksom omgivelserna 
och lyd de tränger sig in i det verket. Och det det la barna märke till eller? Det la barna märke till och någon kommenterade det av sig själv liksom att det var de som brakte det in och någon gånger så gjorde man dem kanske uppmärksam på det. Att liksom låt oss vara helt stilla, låt oss höra eh vilka ljud hör vi när vi er helt stilla. Och jag syns absolut att man ska kunna liksom eh, bidra liksom med ting till diskussion med barnen. Eh vad ser fåglarna på? Vad ser de olika djuren på? Um, eller var har snälen gått? För det är er ju sånt att de umiddelbart eller att alla barna lägger märke till att snälen faktiskt har gått igenom. Eller är er tänderna till vilddjuret verkligen skarpa? Du må, du kan känna på. Så jag syns absolut att man ska ha frågor som liksom får dem som leder till handling då. Men uh, hvis du ska ge några tips till uh, barnaglärare som ska ta turen. Vad är er dina bästa tips till att få en god besök? Det är att bruka kunsten och liksom inte vara nog rädd för att läka och härja lite där uppe för det är er, det ligger i kunstverk att det är er det man ska göra man ska gå där och undvika och bruka det plus att det är er också vidare det gäller faktiskt all offentlig kunst all kunst i det offentliga rum är er ju kunst man kan eh, se på och ta på och så är er det skulpturer som ju liksom detta med att man må gå runt skulpturer för att kunna se det på alla kanter och den eh, OSB uppfordrar ju till bevegelse till att vi ska gå i mellan gå in i konstverket eh, och eh, snälen har ju ett spår som man kan uh, följa. Och där ser man ju att snälen har gått igenom. Den har kommit in i paviljongen och gått runt och de olika skulpturerna gått och sett på allt. Och ser han på en måte på väg ut. Allt det uh, ja, visst man ska ge råd till till uh, barnhagaansatte. Då det är er liksom varför ska barnhagaansatte ha råd? de kan allt om disse, de kan allt om barn och de kan allt om de konkreta barna de tar med det så det är liksom visst man ska ge dem råd då tänker jag väldigt fort att det man egentligen tänker vi trengs sån kunsthistorisk råd och då handlar det om att barna kanske ska ledas in i en sån kunsthistorisk förståelse av verket en kunsthistorisk terminologi som måste som ger gör dem i stand att snacka om det verket på en liksom riktig måte. Men hvis man vill att de barna ska uppleva ägarskap till kunsten så er det är mycket bättre att ta utgångspunkt i barna själv. Vad de syns det er. alltså hvis de faktiskt syns att snälen är er skummel för exempel eller vildsvinet med huggtänna. Någon barn syns att det var skummelt. Då kan man snacka om varför är er det skummelt. Då kan man låta de få bestämma utgångspunkten för hur vi snakka om de olika eh, skulpturerna och hur man snakkar om hela verket eller kan man göra så att eh, jag syns inte man skulle låta en guide som liksom leder dem genom jag ville heller uppfordra till att liksom låta barna få leka där och se vad som sker och så heller prova att vara lite parat och ta ta fatt i det som barna säger Och hvis man vill ha en dialogbaserad liksom förmedling av verket så det är er ett mycket bättre utgångspunkt. 